在宋庄呢，有很多的美食餐厅。啊，这些餐厅呢，都大部分都开在这种村的院落院落里边，但是有很多呢是艺术家开的，也有很多是爱好艺术的朋友开的。像这一家青岛小院呢，是我们经常来的一家餐厅。今天中午呢，我们就在这边吃饭，那大家跟我一起看一看他家菜怎么样。走，就是一个农村的院子，在居住的一个院子里面，里面有院子，然后有。坐这儿吧，坐这里吧。小院，小院多舒服。您什么时候开的业？五月一号。哦，五月一。好、哦，我进你们群了，对。啊，对。小铺开了之后你们才开的。小铺一松，这边下面周边村就变得松了，是吧？小铺不松，周边村谁也不敢开，是吧？请把人憋着，都感觉好像是<笑>不知道人。憋疯了快，感觉好像人都憋变味儿了啊！菜没变味儿就行，人变味儿没事儿。人和人之间那种好像戴着口罩吧，这种那种不亲近了啊！啊，那种那种感觉好像都都是那么种陌生了。对，先上了两道菜啊，一道白菜烧大虾。这个白菜刚才说了，白菜是青岛的特产，胶州白菜，胶白，当年是乾隆的贡品。白菜都这么珍贵吗？你看什么地方呢？尝尝。给你们葫芦老的，好吃，青岛特产，嘎啦嘎啦很肥啊，他们家这嘎啦确实很鲜，你看，很饱满。说实话，这嘎啦自己在家很容易做，我们叫憨子啊，特别鲜。因为我第一次吃这种做法还是在青岛吃的，后来自己我去了很多地方之后，到海边也经常这么吃，但这个确实是很嫩，而且没有沙子，这点很难。这个菜非常好，刚上的这个小红花鱼啊。这是我吃过啊最好吃的黄花鱼，就油炸黄花鱼，大家都经常吃。但他们家做的这个，我不知道是什么做法，反正家常也好，什么也好，吃黄花鱼用手啊，别拿筷子了。你看它是直接剥开之后，可能是腌制的，非常入味，炸的非常酥。看,看这肉，特别特别的好吃。这个这道菜是我最喜欢的，尤其是下酒，最适合下酒的就是这道菜。嗯，嗯，就感觉了，哇！哇，我吃个鱼肉啊，嗯，特别紧，特别鲜。这个松蘑炒肉也不错，这松蘑是崂山的松蘑，看、啊，其实这个大家可以看看这个，这个、感觉，一看就是野生蘑菇的感觉，嗯，特别香，有蘑菇味儿。黄鳕鱼尝尝，怎么样？再尝。这小汤挺好，嘎了豆腐汤，还有青菜，看着很清爽。这个小豆腐，我不知道这个叫法，因为在呃葫芦岛吧，秦皇岛也有，也叫小豆腐。但那个好像是更细一点，细腻哈，没有这种粗的感觉，这感觉像豆腐捏碎了用手，然后。但我这味儿差不多，<笑>是吧？味道那个更香，那个像豆浆比豆浆稠一点的那种感觉。嗯、对。呃，经常去去秦皇岛去，呃，就是那边山里边农村多一点，就做小豆腐，自家磨的，有花生小豆腐，还有这种，还有黑色的，是吧？特别好，黑豆的吧，特别香，特别香，就是那种磨出来的。全麦大馒头啊，这蒸的馒头特别香的。这黑羊小咸菜、小腌萝卜，你看今天这个菜吃的也挺干净，味道还可以啊。嗯，味道好。今天确实不错，他爱吃蘑菇，爱吃鱼。来了，拜拜。